জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় খ্যারলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের অধ্যায় দুই ঐকিক নিয়ম আমরা আজকের ভিডিওতে ঐকিক নিয়মের সাধারণ আলোচনা দেখব এবং তারপরে পদ্ধতি এক সাধারণ ঐকিক নিয়মের প্রশ্ন এটা নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে চলুন আমরা প্রথমেই ঐকিক নিয়ম নিয়ে সাধারণ যে আলোচনা প্রাথমিক আলোচনা এগুলো একটু দেখে নিই আসলে ঐকিক নিয়ম কি তো আমরা একটু দেখে নিব যে ঐকিক নিয়মটা আসলে কি এখানে স্যার যেভাবে বলছেন যে যদি আপনাকে বলা হয় যে এক হালি ডিমের দাম যদি আঠাশ টাকা হয় তাহলে দুই হালি ডিমের দাম কত আপনি খুব সহজেই উত্তর দিবেন যে আঠাশ দুগুণ ছাপ্পান্ন টাকা কিন্তু এই প্রশ্নটা যদি এরকম না করে আপনাকে বলা হয় যে এক হালি ডিমের দাম আঠাশ টাকা হলে ষাটটা ডিমের দাম কত তখন কিন্তু আপনি সরাসরি গুণ করে বলতে পারবেন না তখন আপনাকে কি করতে হবে যে প্রথমে একটা ডিমের দাম বের করতে হবে যে চারটা ডিমের দাম যদি আঠাশ টাকা হয় তাহলে একটা ডিমের দাম কত তারপরে আপনি বের করবেন যে ষাটটা ডিমের দাম কত তো এই যে আপনি একটা ডিমের দাম বের বের করলেন মানে একক সংখ্যক প্রোডাক্টের দাম বের করলেন এটাই হচ্ছে ঐকিক নিয়ম এখানে যেভাবে যেভাবে বলা আছে এখান থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে ঐকিক হলো কোনো একক বস্তুর মান এই এখান থেকে আসে একক বস্তুর মান থেকে আসে হচ্ছে ঐকিক এরপরে স্যার এখানে কিছু সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছেন যেমন কয়েক সেকেন্ডে অঙ্ক যদি করতে চান তাহলে এগুলো একটু ভালোভাবে পড়তে হবে আপনারা একটু ভালোভাবে পড়ে নিতে পারেন আমার কাছে মনে হয় যে এগুলো একটু নিজে যদি বুঝতে পারেন তাহলে ঐকিক নিয়মের ঐকিক নিয়ম না শুধুমাত্র ঐকিক নিয়ম সহ অন্য অন্য অনেকগুলো অঙ্কর ক্ষেত্রে আপনার এই ঐকিক নিয়মটা কাজে লাগবে শতকরার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে সুৎকষার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ঐকিক নিয়মটা কাজে লাগবে সুতরাং আসলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ঐকিক নিয়ম কিভাবে কাজ করে সেটা বোঝার জন্য আমরা এখানে একটু দেখি যে এখানে স্যার আসলে কি বলছে বলছে যে দশটি পণ্যের দাম যত হয় একটি পণ্যের দাম অবশ্যই তার কম হয় তাই ভাগ হবে আবার বিশটি পণ্যের দাম অবশ্যই বেশি হবে তাই গুণ হবে আমি স্যারের মতন স্যারের কথাটাই বলবো একেবারে স্ট্রেট কার্ড ভাষায় বা সবচেয়ে সহজ ভাষায় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এই একটা জিনিসই মাথায় রাখলে আপনি ঐকিক নিয়ম সব সব ঐকিক নিয়ম পারবেন যদি কমাতে হয় ভাগ করতে হবে বাড়লে বা বাড়াতে হলে গুণ করতে হবে তাহলে আমাদের আর ঐকিক নিয়মে আশা করি ভুল হবে না আমরা অঙ্ক করতে করতে এগুলো দেখে ফেলব আপনারা ইচ্ছা করলে এগুলো আসলে পড়তে পারেন এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যদি আসলে এই অঙ্কগুলো করতে চাই তাহলে কিভাবে সাজিয়ে লিখব সাজিয়ে লেখাটা অঙ্কের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট আসলে অঙ্ক যদি সাজিয়ে না লেখা যায় তাহলে খুব সহজ অঙ্ক মান বের করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে সুতরাং সাজাইয়ে লেখাটা অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ আমরা চেষ্টা করব যেন খুব সহজে সাজাইয়ে লিখতে পারি চলুন তাহলে আমরা মূল আলোচনায় বা মূল অঙ্কে চলে যাই পদ্ধতি এক নিয়ে আলোচনা করব সাধারণ ঐকিক যে নিয়ম সেগুলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে যে জিনিসটার দাম আপনি বের করতে চাচ্ছেন যে জিনিসটা আপনি বের করতে চাচ্ছেন সেটা খাতার শেষের দিকে লিখবেন আর যে জিনিসটা দেওয়া থাকবে সেই জিনিসটা আপনি লিখবেন খাতার প্রথম দিকে এক নম্বর অঙ্কে বলছে সাত ডজন পেন্সিলের দাম চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ টাকা হলে এক ডজন পেন্সিলের দাম কত খুব সহজ তাই না ক্লাস সিক্সের অঙ্ক সুতরাং খুব সহজ হওয়ারই কথা তো তারপরে আমরা একটু দেখি যে সাত ডজন পেন্সিলের দাম চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ টাকা এক ডজন পেন্সিলের দাম কত এই দেখুন একটা জিনিস দেখুন এখানে চেয়েছে হচ্ছে দাম কত এই জন্য দামকে আমরা ডান পাশে রাখতেছি খুব কেয়ারফুলি মনে রাখুন যে জিনিসটা দেওয়া থাকবে সে জিনিসটা আমরা লিখব খাতার বাম পাশে যে জিনিসটা চাইবে বা যে জিনিসটা বের করতে হবে সে জিনিসটা লিখব আমরা খাতার ডান পাশে দুই নম্বর অঙ্কে চলে যাচ্ছি দুই নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে যে পাঁচটি ছাতার দাম এক হাজার টাকা হলে চোদ্দোটি ছাতার দাম কত খুব সহজ অঙ্ক যে পাঁচটি ছাতার দাম যদি এক হাজার টাকা হয় বলেন তো কীভাবে কি লিখব যে ছাতার সংখ্যা কোন পাশে লিখব ছাতার সংখ্যা লিখব হচ্ছে বাম পাশে পাঁচটা ছাতার দাম দেওয়া হচ্ছে এক হাজার টাকা সুতরাং একটা ছাতার দাম কত এখন বলেন তো এই জায়গায় আমরা ভাগ করব না গুণ করব আচ্ছা পাঁচটা ছাতার দাম যদি এক হাজার টাকা হয় তাহলে একটা ছাতার দাম কি বেশি হবে নাকি কম হবে কম হবে যদি কম হয় তাহলেই ভাগ আমি প্রথমেই বলে
তাহলে একটা ছাতার দাম হচ্ছে কম এই জন্য আমরা এটাকে ভাগ করে দিলাম এবার আমাদের বের করতে হবে চোদ্দোটি ছাতার দাম তাহলে বলেন তো একটা ছাতার দাম হচ্ছে এই টাকা তাহলে চোদ্দোটা ছাতার দাম কি তার থেকে কম না বেশি অবশ্যই বেশি এই জন্য আমাদের চোদ্দো দিয়ে আমরা গুণ করে দিছি এরপর যদি কাটাকাটি করি তাহলে আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাব আমরা তিন নম্বর অঙ্কে যাচ্ছি তিন নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে আঠারোটি ছাগলের দাম চারটি গরুর মূল্যের সমান পঁয়তাল্লিশটি ছাগলের পরিবর্তে কয়টি গরু পাওয়া যাবে এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন এখানে আমাদের দেওয়া আছে যে আঠারোটি ছাগলের দাম এবং চারটি গরুর মূল্য এটা সমান কিন্তু আমাদের এখানে কোনটার মান দেওয়া আছে আর কোনটার মান বের করতে হবে ছাগলের মান দেওয়া আছে গরুর মান বের করতে হবে ছাগল আমরা কোন পাশে রাখবো ছাগলের মান ছাগলের সংখ্যা রাখবো হচ্ছে বাম পাশে এবং গরুর সংখ্যা রাখবো হচ্ছে ডান পাশে তাহলে দেখুন যে আঠারোটি ছাগল এই ছাগলের ইয়াটা আমরা রাখছি হচ্ছে বাম পাশে আঠারোটি ছাগলের পাওয়া যায় কয়টি গরু চারটি গরু তাহলে একটা একটা ছাগলের পরিবর্তে কম পাওয়া যাবে গরুর সংখ্যা গরুর সংখ্যা কম হইলে এই জন্য এটাকে ভাগ করে দিছি এখন বলেন একটা ছাগলের পরিবর্তে যদি এত পাওয়া যায় তাহলে পঁয়তাল্লিশটি ছাগলের পরিবর্তে কম পাওয়া যাবে নাকি বেশি পাওয়া যাবে বেশি পাওয়া যাবে সেই জন্য আমরা এখানে গুণ করে দিছি এবার নয় দিয়ে কাটাকাটি করলে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ নয় দুগুণ আঠারো এবং দুই দিয়ে কাটাকাটি করলে দুই দুগুণ চার তাহলে পাঁচ দুগুণ মোট হচ্ছে দশ এরপরে চার নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে যে আখের মিশ্রণে বিশ পারসেন্ট চিনি রয়েছে একশো কেজি আখের মিশ্রণ হয় তাহলে তার মধ্যে চিনি থাকবে বিশ বিশ কেজি সহজ কথা বলা হয়েছে যে পঞ্চাশ কেজি চিনি উৎপাদনের জন্য কত কেজি আখ প্রয়োজন তাহলে এখানে দেখুন বিশ কেজি যদি চিনি উৎপাদন করতে হয় তাহলে আখের মিশ্রণ দরকার কতটুকু একশো কেজি বিশ কেজির জন্য যেহেতু বিশ পারসেন্ট রয়েছে বিশ পারসেন্ট মানে একশোতে বিশ তাহলে একশো কেজির আখের মধ্যে চিনি আছে বিশ পারসেন্ট অথবা আমরা বলতে পারি যে বিশ কেজি চিনি যদি হয় তাহলে তার জন্য আখের প্রয়োজন হচ্ছে একশো কেজি তাহলে এক কেজির জন্য আমাদের কি কম লাগবে নাকি বেশি লাগবে এক কেজি চিনির জন্য কম লাগবে এই জন্য আমরা কি করব একশো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে বিশ একশো ডিভাইডেড বাই বিশ এরপরে পঞ্চাশ কেজি চিনির জন্য বেশি লাগবে নাকি কম লাগবে এক কেজির জন্য যা লাগবে তার থেকে বেশি লাগবে পঞ্চাশ কেজির জন্য এই জন্য আমরা পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করে দিছি এবার কাটাকাটি করলে যে অ্যান্সার আসে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার দুশো পঞ্চাশ বি নাম্বার আমরা চলে যাচ্ছি পরের পেজে পাঁচ নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে প্রতি কেজি চালের মূল্য বত্রিশ টাকা এবং প্রতি কেজি গমের মূল্য এগারো টাকা এটা যদি হয় তাহলে একশো ষাট কেজি গমের মূল্যে কত কেজি চাল কেনা যাবে আমাদের কি বের করতে হবে যে একশো ষাট কেজি গমের মূল্যে কত কেজি চাল কেনা যাবে চাল কেনা যাবে কত কেজি এটা বের করতে হবে তাহলে একটু দেখি যে আমরা একশো ষাট কেজি চা গমের আমাদের মূল্য কত হয় সেটা একটু দেখি তাহলে এক কেজি মূল্য এক কেজির মূল্য যদি এগারো টাকা হয় তাহলে একশো ষাট কেজির মূল্য কত হবে কম হবে না বেশি হবে অবশ্যই বেশি হবে সুতরাং একশো ষাট গুণ হচ্ছে এগারো এক হাজার সাতশো ষাট তাহলে দেখুন একশো ষাট কেজি গমের মূল্য হচ্ছে এক হাজার সাতশো ষাট টাকা এখন এক হাজার সাতশো ষাট টাকায় কত কেজি চাল কেনা যাবে এইবার হচ্ছে আমাদের ওই নিয়ম এখন বলেন তো কোনটা কোন পাশে রাখবো এখন বলা হয়েছে যে কত কেজি চাল কেনা যাবে তাহলে কেজি রাখবো আমরা ডান পাশে আর আমাদের দেওয়া আছে মূল্য মূল্য রাখবো হচ্ছে বাম পাশে এক কেজি চালের মূল্য হচ্ছে বত্রিশ টাকা মানে বত্রিশ টাকায় পাওয়া যায় হচ্ছে এক কেজি চাল রাইট বলেন তো এক টাকায় কত পাওয়া যাবে এক টাকায় কম পাওয়া যাবে না বেশি পাওয়া যাবে এক টাকায় অবশ্যই কম পাওয়া যাবে সেজন্য এটাকে কি করবো আমরা এক দিয়ে ডিভাইড করে দেবো এক ডিভাইডেড বাই হচ্ছে বত্রিশ তাহলে বলেন তো সতেরোশো ষাট টাকায় মোট কত কেজি চাল পাওয়া যাবে বেশি পাওয়া যাবে ঠিক না তাহলে বেশি যদি পাওয়া যায় তাহলে এটা দিয়ে কি করবো আমরা গুণ করে দেবো তাহলে কত হবে এক ডিভাইডেড বাই বত্রিশ গুণ হচ্ছে সতেরোশো ষাট এবার যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে উত্তর হচ্ছে কত উত্তর হচ্ছে পঞ্চান্ন খ নম্বর ছয় নম্বরে বলছে ছয় নম্বরে বলছে পনেরোটি খাসির মূল্য পাঁচটি গরুর মূল্যের সমান দুটি গরুর গরুর মূল্য তিরিশ হাজার টাকা হলে দুটি খাসির মূল্য কত দুটি গরুর মূল্য দেওয়া আছে তিরিশ হাজার টাকা তাহলে বলেন তো একটা গরুর দাম কত তাহলে একটা গরুর দাম হবে এটার অর্ধেক মানে পনেরো হাজার টাকা এখন একটা গরুর দাম যদি পনেরো হাজার টাকা হয় তাহলে পাঁচটা গরুর দাম কত আমরা পাঁচটা গরুর সাথে যেহেতু পাঁচটা গরুর দাম সমান সমান হচ্ছে পনেরোটা খাসির মূল্য এই জন্য আমরা পাঁচটা গরুর দাম বের করব তাহলে পাঁচটা গরুর দাম কত হবে পাঁচ পনেরো রং পঁচাত্তর হাজার তাহলে এই পঁচাত্তর হাজার টাকা এটা পাঁচটা গরুর মূল্য সাথে সাথে পনেরোটা খাসির মূল্যের সমান মানে আমরা যদি আমরা এরকম বলতে পারি যে পনেরোটা খাসির মূল্য পঁচাত্তর হাজার টাকা পনেরোটা খাসির মূল্য যদি পঁচাত্তর
তাহলে পঁচাত্তর হাজার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে পনেরো আমাদের বের করতে হবে যে দুইটি খাসির মূল্য কত তাহলে বলেন তো দুইটি খাসির মূল্য কম হবে না বেশি হবে দুইটি খাসির মূল্য অবশ্যই একটার থেকে বেশি হবে এই জন্য আমরা এই একটা খাসির যে মূল্য সেটার সাথে গুণ করে দেব দুই গুণ হচ্ছে দুই এবার পনেরো দিয়ে কাটাকাটি করলে গুণ হচ্ছে দুই সময় সময় হচ্ছে দশ হাজার সাত নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে পাঁচটা রেডিও এবং চারটি টেলিভিশনের দাম একত্রে উননব্বই হাজার পাঁচশো টাকা একটি টেলিভিশনের দাম উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা হলে পনেরোটা রেডিওর দাম কত এটাও খুব সহজ অঙ্ক আমরা একটু করে ফেলি বলছি যে একটা টেলিভিশনের দাম আছে হলো উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে এখানে আমাদের কয়টা টেলিভিশনের দাম দেওয়া আছে বলেন তো দেওয়া আছে পাঁচটা এবং পাঁচটা রেডিও এবং চারটা টেলিভিশনের দাম দেওয়া আছে তো এখানে আমরা যদি চারটা টেলিভিশনের দাম প্রথমে বের করি তাহলে পাঁচটা রেডিওর দামও বের করা যাবে একটা টেলিভিশনের দাম যদি হয় উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে চারটা টেলিভিশনের দাম কত হবে কম হবে না বেশি হবে বেশি হবে সুতরাং আমরা কি করব উনিশ হাজার পাঁচশো দিয়ে গুণ করে দিব গুণ চার আমি একটা কথা বলতে অবশ্যই ভুলে গেছি যে আমি এখানে না লিখে এই অঙ্কগুলো করতেছি শুধুমাত্র ডিজিটগুলো পাতিয়ে কেন করতেছি বলেন তো কারণ হচ্ছে আমরা এম সিকিউর সময় লেখার জন্য মোটেও সময় পাবো না আমরা শুধুমাত্র নাম্বার লিখে ক্যালকুলেশন করব কোনো কথা আমরা লিখব না লিখতে গেলে সময় নষ্ট হবে চারটা টেলিভিশনের দাম আমরা পেয়ে গেলাম কত উনিশ হাজার পাঁচশো গুণ চার সময় সময় কত হয় আটাত্তর হাজার তাহলে চারটা টেলিভিশনের দাম যদি আটাত্তর হাজার টাকা হয় এবং এটার সাথে আরও পাঁচটা রেডিওর মোট হচ্ছে উননব্বই হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে বলেন তো শুধুমাত্র পাঁচটা রেডিওর দাম কত শুধুমাত্র পাঁচটা রেডিওর দাম হবে এই মোট টাকার থেকে যদি আমরা চারটা টেলিভিশনের দাম বাদ দিয়ে দিই তাহলে মোট হচ্ছে উননব্বই হাজার পাঁচশো টাকা সেখান থেকে আমরা যদি আটাত্তর হাজার টাকা বাদ দিয়ে দিই এগারো হাজার পাঁচশো টাকা এই এগারো হাজার পাঁচশো টাকা কয়টা রেডিওর দাম পাঁচটা রেডিওর দাম তাহলে আমরা এখন কি করব যে পাঁচটা রেডিওর দাম যদি এগারো হাজার পাঁচশো টাকা হয় তাহলে একটা রেডিওর দাম কম হবে না বেশি হবে কম হবে কম হইলে কি করতে হবে ভাগ করে দিতে হবে এই জন্য পাঁচ দিয়ে ভাগ এবার বলছে যে পনেরোটা রেডিওর দাম কত তাহলে তাহলে বলেন তো পনেরোটা রেডিওর দাম একটার থেকে কম না বেশি বেশি যদি বেশি হয় তাহলে গুণ তাহলে পনেরো এগারো হাজার পাঁচশো গুণ হচ্ছে পনেরো ডিভাইডেড বাই ফাইভ এবার যদি কাটাকাটি করি তাহলে আমাদের মোট উত্তর চলে আসবে মোট উত্তর হবে হচ্ছে জিরো জিরো তিনশো পঁয়তাল্লিশ ঘনম্বর এরপরে ছাড়ে এখানে কিছু টিপস দিয়েছেন আপনারা ইচ্ছা করলে দেখে নিতে পারেন আচ্ছা আমরা পরের পেজে চলে যাচ্ছি আপনারা ইচ্ছা করলে এটা একটু দেখে নিতে পারেন আট নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে যে ছয় ফুট দীর্ঘ একটি বাঁশের চার ফুট ছায়া হয় ছয় ফুট যদি বাঁশের দৈর্ঘ্য হয় ছায়া হচ্ছে চার ফুট একই সময়ে একটি গাছের ছায়া চৌষট্টি ফুট লম্বা গাছটির উচ্চতা কত দেখুন এখানে বের করতে হবে কিন্তু আমাদের গাছটির উচ্চতা সুতরাং উচ্চতা কোন পাশে রাখবো উচ্চতা রাখবো হচ্ছে যেটা বের করব সেটা রাখবো ডান পাশে যেটা দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে ছায়ার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তাহলে ছায়ার দৈর্ঘ্য আমরা রাখবো বাম পাশে চার ফুট যখন ছায়া চার ফুট ছায়া হইলে তখন দৈর্ঘ্য কত দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছয় ফুট তাহলে বলেন তো এক ফুট যদি ছায়া হয় তাহলে দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে কম হবে এই জন্য আমরা কি করব এই জন্য আমরা ভাগ করে দিব ছয় ডিভিডেড বাই চার এবার দেখুন যে চার ফুট যদি ছায়া হয় দৈর্ঘ্য তখন ছয় ফুট চার এক ফুট যদি ছায়া হয় তখন দৈর্ঘ্য এত এবার ছায়া দেওয়া আছে চৌষট্টি ফুট যদি চৌষট্টি ফুট ছায়া হয় চৌষট্টি ফুট ছায়া হইলে সেটা কম হবে না বেশি হবে এক ফুট থেকে বেশি হবে এই জন্য আমরা কি করব চৌষট্টি দিয়ে গুণ করে দেব ছয় গুণ চৌষট্টি ডিভাইডেড বাই চার এবার এটাকে কাটাকাটি করলে আমাদের অ্যান্সার আসে হচ্ছে ছিয়ানব্বই ফুট নাইনটি ফুট এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আমি আবারও বলছি যে আমি এখানে আসলে কিছু লিখতেছি না এগুলো লিখতে গেলে আপনি এম সিকিউতে এত লিখে অঙ্ক করতে পারবেন না সে তত সময় আপনি পাবেন না এই জন্য শুধুমাত্র নাম্বারগুলো লিখে লিখে অঙ্ক করবেন নয় নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে এ কার ওয়াশ মেশিন ক্যান ওয়াশ এইট কার্স ইন আঠারো মিনিট আঠারো মিনিটে আঠারো আটটা কার সে ধৌত করতে পারে বা ধুইতে পারে হাউ মেনি কার ক্যান দি কার ওয়াশ মেশিন ওয়াশ ইন থ্রি আওয়ার্স এখানে দেখুন মিনিটে দেওয়া আছে কিন্তু এখানে দেওয়া আছে আওয়ার্স সুতরাং আমাদেরকে প্রথমে আওয়ার্স থেকে মিনিটে নিয়ে নিতে হবে তাহলে আগে আমাদের প্রথমে নিতে হবে কি তিন ঘন্টা সময় সময় কত তিন ঘন্টা সময় সময় তিন ছয় আঠারো মানে একশো মিনিট ঠিক না একশো মিনিট হচ্ছে তিন ঘন্টায় 
তাহলে দেখুন আঠারো মিনিটে কয়টা কার ধুইতে পারে আঠারো মিনিটে ধুইতে পারে আটটা কার এক মিনিটে কম ধুইতে পারবে এই জন্য হবে ভাগ আর যদি একশো আশি মিনিট একশো আশি মিনিটে বেশি ধুইতে পারবে এই জন্য হবে গুণ তাহলে আট গুণ একশো আশি ডিভাইডেড বাই আঠারো এবার আঠারো দিয়ে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে হয় দশ এবং আট দিয়ে গুণ দিলে হবে আশি এখন এটা যেভাবে সার বলছে যে দেখুন একশো আশি হচ্ছে আঠারোয়ের দশ গুণ সুতরাং আঠারো মিনিটে যা ধুইতে পারবে তার দশ গুণ বেশি ধুইতে পারবে একশো আশি মিনিটে যদি আমরা সরি সরি আটের সাথে দশ করে দশ গুণ দিয়ে দিই তাহলেই আশি চলে আসে আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছেন দশ নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে আসলে ছয়টি গরুর জন্য যা ব্যয় হয় চারটি মহিষের জন্য তা ব্যয় হয় দশটি মহিষ পুষতে যা ব্যয় হয় তা দিয়ে কয়টি গরু পোষা যাবে হিসাব সহজ যে আমাদের এখানে কয়টা গরু পোষা যাবে এটা বের করতে বলা হয়েছে তাহলে ওই কয়টা গরু পোষা যাবে সেটা আমরা কোন পাশে রাখবো সেটা রাখবো ডান পাশে আর কয়টা মহিষের মহিষের ব্যাপার হিসাব রাখবো হচ্ছে আমরা বাম পাশে কারণ মহিষের কথা আমরা জানি তাহলে চারটা মহিষ সমান সমান কয়টা চারটা মহিষ সমান সমান ছয়টা গরু তাহলে একটা মহিষ সমান সমান কয়টা গরু ব্যয় কম হবে ঠিক না তাহলে দশটা মহিষ সমান সমান এবার বেশি হবে তাহলে দশটা মহিষ সমান সমান কয়টা গরু ব্যয় হবে বলেন তো কয়টা গরু পোষা যাবে ওই ব্যয় দিয়ে গুণ করে দিতে হবে না এই জন্য দশ গুণ ছয় ডিভাইডেড বাই চার তাহলে এখন আমরা কাটাকাটি করতে পারি কাটাকাটি কীভাবে করব তিন দুগুণ ছয় দুই দুগুণ চার দুই দিয়ে পাঁচ দুগুণ দশ তিন পাঁচ হ্যাঁ মোট হচ্ছে হলো পনেরো তাহলে মোট পনেরোটা গরু ওই একই ব্যয় দিয়ে দশটা দশটা মহিষের ব্যয় দিয়ে পনেরোটা গরু পালা যাবে অ্যান্সার হচ্ছে ক আমরা চলে যাচ্ছি এগারো নম্বর অঙ্কে এগারো নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে যে কে প্রডিউস হান্ড্রেড পার্টস টোয়াইস অ্যাজ ফার্স্ট অ্যাজ জি ডাজ জি যে গতিতে কাজ করে কে তার দ্বিগুণ গতিতে একশোটা পার্টস তৈরি করতে পারে জি প্রডিউস হান্ড্রেড পার্টস ইন চল্লিশ মিনিট ইফ ইস প্রডিউস পার্টস অ্যাট কনস্ট্যান্ট রেট হাউ মেনি পার্টস উইল কে প্রডিউস ইন সিক্স মিনিট জি এর যদি একশো পার্টস তৈরি করতে চল্লিশ মিনিট সময় লাগে তাহলে কে এর একশো পার্টস তৈরি করতে কত সময় লাগবে যেহেতু জি এর থেকে দ্বিগুণ গতিতে তৈরি করতে পারে সুতরাং তার সময় লাগবে হচ্ছে বিশ মিনিট এখন বলছে যে কে ছয় মিনিটে কয় কতগুলো পার্টস প্রডিউস করতে পারে এটা আমাদের বিক্রত হবে তাহলে দেখুন বিশ মিনিটে কে প্রডিউস করতে পারে হচ্ছে একশোটা পার্টস তাহলে এক মিনিটে কম পারবে না বেশি পারবে এক মিনিটে কম পারবে এই জন্য আমরা কী করবো এটাকে ডিভাইড করে দেবো বিশ দিয়ে এবার বলেন যে তাহলে ছয় মিনিটে কি কম পারবে না বেশি পারবে এক মিনিট থেকে ছয় মিনিটে এক মিনিট থেকে বেশি পারবে এই জন্য এটাকে আমরা কি করব মাল্টিপ্লাই করে দেবো ছয় দিয়ে এবার যদি আমরা কাটাকাটি করি পাঁচ করি একশো পাঁচ ছক তিরিশ তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে কত অ্যান্সার হচ্ছে তিরিশ এ নাম্বার এই ছিল আজকের মতন ভিডিও বেসিক ম্যাথের পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এখনই সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ম্যাথে ভালো করতে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করুন সেই সাথে ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রয়োজনে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা দেখা হবে অন্য কোনো পর্বে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ